ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് രാവിലെ ചെറിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് ലോക്കൽ ചന്ത ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിലേക്കാണ് പോണെ അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ഞാൻ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിൽ പോയി കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കപ്പയും പച്ചക്കറി നാടൻ പച്ചക്കറികൾ നല്ല മത്സ്യം ഫ്രഷ് അതൊക്കെയാണ് വാങ്ങാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പാളയത്തും ചാലയിലൊക്കെയാണ് സ്ഥിരം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു ഇത് ഞാൻ ഇതുവരെ പോകാത്തൊരു പുതിയ മാർക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ച് നിങ്ങളെ കൂടി കാണിക്കും അതായത് ഈഞ്ചക്കൽ ജംഗ്ഷനിൽ പോയിട്ട് ഹൈവേയിലൊക്കെ എത്തണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കല്ലുമൂടി ജംഗ്ഷൻ അവിടെ നിന്ന് പെരുനെല്ലി മാർക്കറ്റ് പെരുനെല്ലി എന്നാണ് ആ മാർക്കറ്റിന് വരും ചെറിയ മാർക്കറ്റാന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മീനും നാടൻ വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ കിട്ടും അത്യാവശ്യം ലാഭമാണ് പിന്നെ ഭയങ്കര തിരക്കിൻ്റെ കാര്യം എനിക്ക് അറിയ അറിയില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് അനുകുട്ടിയുടെ അമ്മ റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അനുകുട്ടിയുടെ അമ്മ സാധാരണ അവിടെ പോയി വാങ്ങിക്കാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ബിസ്കുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ സാധാരണ കുമരി ചന്തയിലാണ് എല്ലാവരും പോകുന്നത് ഞാനും കുമരി ചന്തയിലും ഇതിന് മുന്നേ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം പെട്ടെന്ന് എത്തും അടുത്ത് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഇവിടത്തെ പരിപാടിയെല്ലാം പോയോ ആ രാവിലെ വരണം അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് എങ്ങനത്തെ നല്ല വേവുന്ന മരിച്ചിനാണ് മലയനാ പിന്നെന്താണ് ഇത് വയൽ മരിച്ചിനാണ് അല്ലേ നല്ല വെള്ളം ഓക്കെ ഒരു കിലോ വന്നോളൂ ആ എത്ര വരും ആ വലുതും ചെറുതുമായിട്ട് എടുത്തോളൂ മിക്സ് ചെയ്ത് ആണോ ഒരു ഒരു ഒറ്റ വലുതല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഏതാ നല്ലത് ആണോ ഇപ്പോൾ വയൽ മരിച്ച് വാങ്ങിച്ചാലേ വേവുള്ളൂ അല്ലേ ആ വേണേ കുറച്ചുകൂടെ എടുത്തു ഒരു ഒരെണ്ണം കൂടി വെച്ചോളൂ രണ്ട് കിലോ ആയിട്ടുണ്ട് ഓൺലി ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ഓക്കെ കൊഴിയാള വേണ്ട വേണ്ട അതെന്താ മീൻ അപ്പോൾ ഒരു പറ്റ് പറ്റി അവിടെ വരെ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നുമില്ല ആക്ച്വലി ഒമ്പത് മണിക്കാണ് ചന്ത കൂടുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒമ്പത് മണിയുടെ ചന്ത ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ ചന്തയാണ് ഒരു ഇപ്പം മണി പതിനൊന്നായി അപ്പോൾ പത്ത് മണിക്ക് തീർന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ പോയത് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം എം ടി ആണ് ചെറിയ മാർക്കറ്റാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ ആൾക്കാരുടെ മത്സ്യം വെക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി നല്ല ഒന്നാം തരം കപ്പ കിട്ടി പക്ഷേ അത് അടിപൊളിയായിരുന്നു അത് പുറത്തുള്ള ഒരു ലേരി വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് മീൻ കുറച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് പേര് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് വാങ്ങിക്കുന്നില്ല എന്തായാലും ഇനി അടുത്താണ് വലിയ തുറ വലിയ തുറ പാലത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് പോയാൽ കുറച്ച് ഫ്രഷ് മീൻ കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നു ബീച്ചിനോട് ചേർന്നല്ലേ കുറേ സ്ത്രീകൾ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെയും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം നോക്കിയിട്ട് പോകും ഓ കാല ഇതുണ്ടല്ലേ ഇപ്പം സീസണാണോ അതിൻ്റെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ടോ ചിപ്പി എന്നല്ലേ ഇവിടെ പറയുന്നത് കണ്ണൂരൊക്കെ കല്ലും വെക്കാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഒരു ഒരു കൂറ് അല്ലേ ഇത് പക്ഷേ ചെറുതല്ലേ മൊത്തം ചെറുത് പക്ഷേ അല്ലേ സൈസ് അകത്തോട്ട് എന്തോ കാണും ആണോ ചതയുണ്ടോ ഒരെണ്ണം കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ ചത ഉള്ളതാണോന്ന് നല്ല ചതയുള്ളതാണോ ആണോ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഈ കടലിൽ നിന്ന് പാലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ആ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് കാണിക്കൂ ഇത് ഏത് മീനായിരുന്നു കണമ്പ് കടലിലുള്ളതാണോ കണമ്പ് 
ചെറുതാ പക്ഷെ അല്ലെ പാവം കണപ്പ ഇത് എത്ര കൂറിന് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഒരെണ്ണം അല്ലേ ഒരു കൂറ് ഫ്രഷ് എങ്ങനെ വില എല്ലാം കുറു ഒരുപോലെയാണല്ലോ ഈ വാളയുടെ ചുണ്ട് ഭയങ്കര നീളമാണല്ലോ ഓ മുരള് വാളയാണ് വാള മുരൾ മുരളിന്റെ മുഖവും വാളയുടെ ദേഹല്ലേ ഇതെടുക്കോ ഒരു കൂറ് ആ പക്ഷെ ഇത് ചെറുതും വലുതും കൂടെ മിക്സ് ആണ് അല്ലേ മതി 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 എത്രയ്ക്ക് ഇത്രയ്ക്കാ നൂറ് രൂപ അത്രയും ഓക്കെ ഇതോ രണ്ടോ ഓഹോ ഇന്ന് മീൻ കുറവാണല്ലേ വില കൂടുതലാണല്ലോ അല്ല ഞണ്ട് എത്ര എണ്ണത്തിന് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ചെറുതല്ലേ എവിടെ സാധനം എവിടെ കാണിച്ചു രണ്ടെണ്ണം കൂടി തരൂലേ ഏഴെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഒരു പത്തെണ്ണമെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല മറന്നുപോയി പൈസ തന്നിട്ട് സ്ഥലപ്പെട്ടു ഓക്കെ ഓക്കെ നോക്കാം ഏടെ കണ്ടാന്ന് ഓ കാണുന്ന ആള് തന്നെ അതെ അതെ ആണോ ഇന്ന് മീൻ കുറവായിരുന്നു അല്ലേ ഇതൊക്കെ കടലിൽ നിന്ന് വന്നത് തന്നെയാണോ അത്രയായോ ഇത് മുരളല്ലേ പറക്കുന്ന മീൻ പോലെ അല്ലേ ഇതിന്റെ മുള്ള് അയ്യോ എനിക്ക് മുരൾ ഇഷ്ടമല്ല ഇതിന്റെ മുള്ള് പച്ച നിറവല്ലേ ആ അതന്നെ അതന്നെ ഒരു കൂറ എന്താ വില രണ്ട് കൂറ അൻപത് രൂപ എന്ന് വെച്ചാ അത്രേ ഉള്ളോ ആ എന്താ കുറവ് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് അമ്പത് രൂപ ഉള്ളോ പക്ഷെ നല്ല മീനാണ് പീര പറ്റിക്ക നല്ലതാണ് മാങ്ങ ഇട്ട് പീര പറ്റിക്കണം അല്ലേ നല്ലതായിരിക്കും ചിക്കോ മാങ്ങ കാരൽ കാരൽ ഇത് ഭയങ്കര ലാഭമായിട്ട് തോന്നുന്നു അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഒരു കൂറിന് ഇരുപത്തഞ്ചല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതാ മാലാവ് നൂറോ ആ എന്താ കുറവ് സൈസ് ചെറുതായതുകൊണ്ട് മാലാവ് നല്ല മീനാണോ ആ സുഖ സുഖം ആണോ അല്ലേ ഓക്കെ ഇതാ ഇതെടുക്കാവേ ശരിയാവില്ല മാലാവ് എങ്ങനെ വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് വറുക്കാനാണ് കൂടുതൽ നല്ലല്ലേ വില കുറയോ ഇല്ല രണ്ടും കൂടെ സീരിയലൊന്നും ഇല്ല അയ്യോ ഇല്ല ഞാൻ കഞ്ഞി കറി വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് സീരിയലൊന്നും ഇല്ല രാവിലെ ഫിഷിംഗ് ബോട്ട്സ് ഒക്കെ ഒരു സിക്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ വന്ന് കയറും അവിടെ നിന്ന് ആ മീൻ കുറെ മേടിച്ചിട്ടാണ് ഈ ലേഡീസ് ഒക്കെ ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കടൽപ്പാലം പണ്ടാണെങ്കിൽ അവിടം വരെ നടക്കായിരുന്നു ഇപ്പം അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുക അപകടാവസ്ഥയിലായതുകൊണ്ട് അത് ഓപ്പൺ അല്ല പബ്ലിക്കിന് ഇഷ്ടംപോലെ കൊക്ക് മീനിൻ്റെ വേസ്റ്റ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുന്നു പിന്നെ എല്ലാ കുറേ ലേഡീസ് ഉണ്ട് ഇതൊരു നല്ലൊരു ചന്തയായിട്ട് ഡെവലപ്ഡ് ആണ് കണ്ടോ എല്ലാവരും മീനും വെച്ചിരിക്കുക ഇന്ന് ഇച്ചിരി മീൻ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് വില കൂടുതലാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ മാല മാല മാലാവും കാരലും ഇത് മറ്റേ കാരൽ തന്നെ അതെങ്ങനെയാ കൂറ് രണ്ടും കൂടിയോ അതോ ഒന്നോ ഓക്കെ അത് ഇച്ചിരി കൂടെ ചെറുത് ഞാൻ മേടിച്ച ഇച്ചിരി കൂടെ വലുതായിരുന്നു തോന്നുന്നു കാണാവ അതെ ഇത് പറക്കുന്ന പറവ് ചാള പറക്കുന്ന ചാള കണ്ട എൻ്റെ ചെറുത് കണ്ടോ ഇത് പറക്കും വെള്ളത്തിൽ ചാടി ചാടി പോകില്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇവിടെ അടുത്താണോ താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെ മീനല്ലേ ഞാൻ പരസ്യം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അടിപൊളി ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മീനല്ലേ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന അല്ലേ മസാലയുടെ ഐറ്റം വേണ്ട
അത്രയ്ക്ക് നല്ലതാണ് ടേസ്റ്റ് അതെ വേണ്ട വേണ്ട ഇതൊക്കെ എന്താ കൂറിന്റെ വില ഇത് നമ്മുടെ നവരയല്ലേ തെരണ്ടി ആ മത്തി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവിടെ അടുത്താണോ തൊഴിലുറപ്പ് ഇവിടെ ഈ പരിസരത്താണോ ഇന്ന് ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ശരി പറഞ്ഞു ഓ ശരി ശരി അപ്പൊ വലിയതുറ പരിസരം വലിയതുറ പാലത്തിൻ്റെ ഇവിടെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് മീൻ ബിസിനസ് കാര്യമായിട്ട് നടക്കുന്നത് രാവിലെ വന്നാൽ കൂടുതൽ ഇതാണ് ഇന്ന് ഇച്ചിര കുറവാ അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ മീൻ മേടിച്ച് മേടിച്ച് കയ്യിലെ കാശല്ലാതെ അപ്പൊ വീണ്ടും കാറിനകത്ത് പോയി കുറച്ച് പൈസ കൂടി എടുത്തിട്ട് വന്നു ഓക്കെ ഭാഗ്യത്തിന് പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു കാറിൽ പിന്നെ കുറച്ച് മീനും കൂടെ ഉണക്ക മീനും കല്ലമ്മക്കായും എല്ലാം മേടിക്കാം ചിപ്പി ഇവിടെ ചിപ്പി എന്നാ പറയാം ചെറിയ സൈസാണ് നോക്കട്ടെ കുറച്ച് മേടിക്കാം കോതത്തൊലിയല്ലേ അതെന്താ കൂറിന് വില കൂടുതലാ ഇന്ന് വില കൂടുതലല്ലേ അല്ല അതാണ് സഹായിക്കണോ പിടിച്ച് ഇവിടെ ഇനി എന്ത് വാങ്ങിക്കാരുന്നതാണ് എല്ലാം വാങ്ങിച്ച് തീരാറായി പരവ കരുവാട് എങ്ങനെ വില ഓക്കെ ചെറുത് അല്ലേ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അതെ അതല്ല അത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ മലന്നതല്ലോ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് വെച്ചല്ലോ ഇതല്ലേ വിശ്വസിക്കാം അപ്പം അത് തന്നാൽ മതി നൂറ് രൂപയ്ക്ക് പരവ നൂറ് നൂറ് മതി പരവ കരുവാട് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റാണ് പരവ കരുവാട് വേണ്ട ഇത് മതി ഇത് ഇത് മതി പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ വില ഉണക്ക അമ്പത് രൂപയുടെ കൂറാണോ ആവശ്യത്തിന് മീൻ പൈസ മുഴുവൻ തീർന്നു ഇനി കുറച്ച് പൈസ എന്തോ മേടിച്ചോ സാറേ പക്ഷെ അതിനെ കട്ടി ചെറുത് ഇപ്പുറത്തുണ്ട് അതാണ് അതുകൊണ്ട് വിട്ടു തന്നാണ് അല്ലേ ഓ മാലാവിനെ എനിക്ക് വിട്ട് തന്നാണ് പുള്ളി വില പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോയി മേടിച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പോകുന്നു ഓക്കെ ഇന്നത്തേക്കുള്ള ആയി ഓക്കെ ശരി ശരി അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാം കേട്ടോ അടുത്ത പ്രാവശ്യം അയ്യ പണമല്ലേ വരും അടുത്ത പ്രാവശ്യം അടുത്ത പ്രാവശ്യം ശരി ശരി ഈ സൈഡ് കമ്പ്ലീറ്റ് ഇതെല്ലാം വലിയ മീനല്ലേ ഇവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം വലിയ മീനാ ഇത് എങ്ങനെ വില ഇത് എന്ത് വില നല്ല മീനാണ് പക്ഷെ പിന്നെ ഇതൊക്കെയോ ഈ മീൻ അമൂറാണോ ഇത് ഓ അതിൻ്റെ മലയാളത്തിൽ കാളാഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നത് കലവയാണോ അമൂറ് ചാളവല്ലിയാ ഇത് നമ്മുടെ ശീലാവല്ലേ എന്ത് വില അത് വലുത് ആയിരം രൂപയാണോ ഓക്കെ ചൂണ്ടയല്ലോ ചൂണ്ടയാണ് അല്ലേ ചൂണ്ടയ്ക്ക് പിടിച്ചാൽ അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അതാകുമ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് നിങ്ങൾ എത്ര മണിവരെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അത്ര നേരം ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുമോ ശരി വലിയ തുറയിൽ പള്ളിയൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് നല്ല പള്ളി പണ്ട് ഇവിടെ പാലം നല്ല കാഴ്ചയായിരുന്നു കടൽ പാലം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇനി ഇത് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഫിഷെല്ലാം സൂക്ഷിക്കണം പല പല കാര്യങ്ങൾ പല ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇത് കാണിച്ചു തരാം ഇന്നിപ്പോൾ എന്തായാലും മത്തിയും കപ്പയൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊരു പരിപാടിയാണ് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് വെച്ചിട്ട് പോകുമായിരുന്നു അപ്പൊ പള്ളിത്തുറയുടെ ഈ പള്ളിയാണ് സെയിന്റ് ആന്റണീസ് ബ്രെയിൻ ചേർച്ച് അവിടെ പണി നടക്കുന്നുണ്ട് റെനോവേഷൻ വർക്ക് ഇതിവിടെ വന്നാൽ ഈ പള്ളിയും കാണാം ഓക്കെ വഴക്കൻ ചെന്ന പള്ളിയാ ഓൺ തമി ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഷോപ്പ് കണ്ടു ഒരു ഷമാമും മറ്റേ എന്താ പറയാ ആനമുന്തിരിയും മേടിച്ചിട്ട് പോകും ഷമാം ഉണ്ടല്ലോ എങ്ങനെ വില നല്ല തന്നെ എല്ലാ അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ കോണുണ്ട് 
ഓ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ട് സോ നൈസ് അപ്പോൾ സ്ട്രോബെറീസ് പിന്നെ ഇപ്പം മാങ്ങയുടെ സീസൺ അല്ലല്ലോ അത് വളഞ്ഞ പഴുത്തല്ല അല്ലേ ഇത് തൂക്കമാണോ എനിക്ക് ഒരെണ്ണം മതി ആ ഒരു വലുത് അല്ല എനിക്കൊന്നും മതി ഓക്കെ ഏതാ പഴുത്തത് അതാണ് കണക്ക് ആ എന്നാൽ രണ്ടും എടുത്തേക്ക് ഓക്കെ പഴുത്തത് പിന്നെ എനിക്കെന്താ വേണ്ടത് ഇത് ഇത് ആന മുന്തിരി ഇത് നല്ല വിളഞ്ഞ് പഴുത്ത് നല്ല നോക്കി തരും ഇതെങ്ങനെ കിലോ വില അര ഹാഫ് കെ ജി അതെ ഇവിടെ ഇവിടെ കിവി ഉണ്ട് സ്ട്രോബെറി ഉണ്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു അത് മറ്റേ ആ അതെ റെഡ് ലേഡി തന്നെയാണോ ഓക്കെ റെഡ് ലേഡിയുടെ ഒരു ഫ്രൂട്ട് അപ്പോൾ അതൊരു റെഡ് ലേഡിയും കൂടെ തന്നോളൂ പപ്പായ സ്ട്രോബെറി ഇപ്പോൾ വേണ്ട ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് വാങ്ങിച്ചോളാം ഓക്കെ ഇല്ല എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ വരാം ഓക്കെ സ്ട്രോബെറി വെച്ചിട്ട് വേണ്ടി വരുമേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പുഡിങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് എപ്പോഴും കാണും ഇത് അകത്ത് വൈറ്റാണോ ചുമ രണ്ടും ഉണ്ടല്ലേ ഓക്കെ ഇത് വള്ളക്കടവ് റോഡാണ് ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ എയർപോർട്ടിൽ പോകാനായിട്ടൊക്കെ ഇതുവഴിയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പോകും ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രൂട്ട് കട പഴത്തിൻ്റെ കടയുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ മട്ടൺ ചിക്കൻ മുതലായ കാര്യങ്ങളുടെ ഹോൾസെയിൽ ഫ്രഷായിട്ട് വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഇവിടെ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് കടകളും ഇങ്ങനെ ഇറച്ചിയുടെയാണ് അതായത് ലൈവ് കോഴി മറ്റ് മറ്റ് ലൈവ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇറച്ചി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇതിങ്ങനെ കൂട്ടിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോഴികളാണ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങാൻ പറ്റും അവർ ക്ലീൻ ചെയ്ത് തരും പഴയ പാലം ഇത് അറ്റ ടൈം ഒരു സൈഡിലേക്കേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ അത്ര ബലമേ ഉള്ളൂ ഇതിന് പണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് നിന്നിട്ടാണ് ഫ്ലാ ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിങ്ങനെ എടുക്കാറുണ്ട് വന്ന് നോക്കാറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കണം ഓക്കെ ഷമാം ഞാൻ മേടിച്ചതിന് ഉദ്ദേശം ഷമാം ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചു ഷമാം ഷമാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രൂട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് എനിക്കിഷ്ടമല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ കോമണായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വാട്ടർ മെലൺ പോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമാണ് ഭയങ്കര തേസ്ക് വേഞ്ചിങ് ആണ് കൂളിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ യു കെയിൽ പോകുമ്പോൾ മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അവിടെ അവിടുത്തെ ഫ്രൂട്ട്സിൽ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് മെലൺസ് ഉണ്ട് അതിൽ എനിക്ക് മെലൺസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതാണ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഐറ്റംസ് ഓൾ മെലൺസ് സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും വെജസ് ആക്കിയിട്ട് അവരതിൽ നിന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചൊക്കെ കഴിക്കും അപ്പോൾ സ്കിന്നും കളഞ്ഞ സീഡ്സും കളഞ്ഞിട്ട് പീസസ് ആക്കാം ഒരു ഷമാമിൻ്റെ പകുതി ഞാൻ എടുത്തു പകുതി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒരു അത്ര മതി പകുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാലൊഴിക്കട്ടെ ഐഡിയലി പഞ്ചസാര ഒന്നും ചേർക്കാതെ കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു മധുരം മതി ഹെൽത്ത് റീസൺസ് പക്ഷേ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് ചേർക്കും ഒരു മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഫ്രൂസ് നല്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ ആ പാലത്ത് കാരണം ഒരു ഷമാൻ ജ്യൂസ് ആക്കി മാറ്റി ഓക്കെ അങ്ങനെ ഷമാൻ ജ്യൂസ് ആക്കി പാലൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഫ്രോസൺ മിൽക്ക് ആണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഷേക്ക് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് എടുക്കാം ചൂടത്തുനിന്ന് വരുമ്പോൾ സ്പെഞ്ചിങ് അന്ന് മാത്രമല്ല കൂളിങ് അപ്പം മധുരം വേണ്ട ആക്ച്വലി കേട്ടോ അപ്പം ചാരം ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇതിന് നല്ലൊരു മധുരമുണ്ട് നിങ്ങളി
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഇത് കുടിച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ മാർക്കറ്റിങ്ങും പിന്നെ എന്താ ജ്യൂസ് കൂടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി കാര്യ പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നു കുറേ മീൻ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ഒരു സൈഡുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് മുന്നേ തന്നെ കുറച്ച് കാര്യം അതായത് കപ്പ റെഡിയാക്കാം ഇപ്പോൾ പാൽക്കപ്പ ഉണ്ടാക്കാനാണ് പ്ലാൻ പാൽക്കപ്പയും കുറച്ച് മത്തി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് മത്തി കുഴമ്പ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ ഒന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കാം നല്ല കപ്പയായിരുന്നു കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല പൈറ്റ് ഈ കത്തി ഓർക്കുന്നുണ്ടോ വിഴിഞ്ഞം ഹാർബർ ഏരിയയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് നല്ല മുറിച്ചാണ് കയ്യിൽ മറ്റൊക്കെ കൊണ്ടാൽ തീർന്നു കഥ അവസാനിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം ഈ ഒരു മഴക്കാലത്ത് നല്ല കപ്പ കിട്ടാനേ പാടാ വേകുന്ന കപ്പ കിട്ടാനേ എല്ലാം ഭയങ്കര പാടാ ഇത് നല്ല ഭയങ്കര മഷി പോലെ വേകുന്ന കപ്പ ഇപ്പം കിട്ടാൻ വളരെ പാട് നല്ല ഇത് അത്യാവശ്യം വേകുന്ന കപ്പയാണ് നമുക്കത് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്ത് ഉടച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ മാത്രം മതി ബന്ധ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടണം നന്നായി കഴുകിയെടുക്കാം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം ചട്ടിയിൽ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് അതിനകത്തിട്ട് വേഗിച്ച് ആദ്യത്തെ വെള്ളം ഊറ്റി കളയണം അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിള വരുമ്പോൾ ഊറ്റണം പിന്നെ വേവിച്ച് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് നല്ല വേഗത്തെ ഏകദേശം എന്നിട്ട് വെള്ളമെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് പിന്നെ കപ്പ പാൽക്കപ്പയാക്കി മാറ്റണം ഉടച്ചെടുത്തിട്ട് ഓക്കെ ആ പരിപാടിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഓക്കെ ഫിഷ് കട്ടിങ് ഒന്നും ഞാൻ തൽക്കാലം കാണിക്കുന്നില്ല വീഡിയോ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടി പോകും അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് എനിക്കിന്ന് പാൽക്കപ്പ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതൊരു അജണ്ടയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നല്ല കപ്പ കിട്ടുക എന്നുള്ളതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ചാലഞ്ചാണ് ഈ ഒരു സമയം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു മഴയൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല വേഗമുള്ള കപ്പ കിട്ടാൻ പാടാണ് എങ്കിലും ചില ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നോക്കി വാങ്ങുക എന്നുള്ളതേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പാൽക്കപ്പ നമ്മളിതുവരെ എൽ എൻ ബ്ലോക്സിൽ കാണിച്ചില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പാൽക്കപ്പയും പിന്നെ എന്താ അതിൻ്റെ കൂടെ മത്തി വെച്ചിട്ട് മത്തി വരട്ടിയതെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ആ രീതിയിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരുപാട് ചാറൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം എനിക്ക് മത്തി അയല ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഫിഷ് അപ്പോൾ കപ്പയും എൻ്റെ ഫേവറേറ്റാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ നിറച്ചൊഴിച്ചുണ്ടാക്കുമ്പോൾ പാൽക്കപ്പയ്ക്കൊരു പ്രത്യേക സ്വാദാണ് ചെയ്താലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻസ് വിഷമിക്കണ്ട മത്തി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാൽക്കപ്പയുടെ കൂടെ കാന്താരി ചമ്മന്തി എക്സലൻ്റാണ് അത് കൂട്ടിയും കഴിക്കാം വെള്ളം വെട്ടി തിളയ്ക്കുന്നു ആ സമയത്താണ് കപ്പ ഇങ്ങനെ കുത്തി ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ല വേകുന്ന കപ്പയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അതാണ് വേണ്ടത് ഇത് വേകുന്ന കപ്പയാണെങ്കിൽ കൊള്ളാവുള്ളു ഇങ്ങനെ പാൽക്കപ്പ ഉണ്ടാക്കാൻ എപ്പോഴും വേകുന്ന കപ്പ തന്നെ ഇടുന്നു അപ്പോൾ കപ്പ ആദ്യത്തെ വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ചു ആ വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു വിധം നന്നായിട്ട് ബന്ധു ഇനി ഇതൊന്ന് ഉടച്ചെടുത്താൽ മതി ആ വെള്ളവും കളഞ്ഞു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് വേഗിച്ചത് എങ്കിലും ഇനി ഉപ്പ് വേണ്ടി വരും ഇനി കുറച്ച് രണ്ടാം പാൽ കുറച്ച് ലൂസ് പാൽ ആദ്യം ഒഴിക്കാം തേങ്ങയുടെ ഇനി അതിൽ കിടന്ന് വേകണമല്ലോ എനിക്ക് ശരിക്കും നല്ല ലൂസായിട്ടുള്ള കപ്പയാണ് ഇഷ്ടം പാൽക്കപ്പയായിട്ട് രണ്ടാം പാല് രണ്ട് കപ്പ് ഒഴിച്ചു ഇനി ഇത് ഒന്നുകൂടി തിളച്ച് വേകുമ്പോൾ ഉടച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു നാല് വലിയ നാലല്ല ശരിക്കും ഒരു അഞ്ച് അഞ്ചോളം കൊച്ചുള്ളി ഉണ്ട് രണ്ട് വലിയ പച്ചമുളകും പച്ചമുളകിന് വരാം കാന്താരി മുളകാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഗംഭീരമാകും ഇച്ചിരി കൂടെ ഉപ്പ് വേണ്ടി വരും ഇനി നന്നായിട്ടൊരു തിള വരട്ടെ തിളച്ച ഇതിങ്ങനെ ഉടയുന്ന ഭാഗമായിട്ട് റെഡി ആകും അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പാല് രണ്ടാം പാലിൽ കിടന്ന് തിളച്ച കുറുകി ഉടഞ്ഞൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഈ തടിത്തവി വെച്ച് തന്നെ ചിരട്ടത്തവിയാണല്ലോ ഇളക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു കുറുകിയ പാകമാക്കി എടുത്തു അപ്പോൾ പച്ചമുളകും ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ ചേർത്തല്ല അതിനകത്തേക്ക് 
നന്നായിട്ട് വെന്ത യോജിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഉപ്പും ചേർത്തിരുന്നു പക്ഷെ ഇനി വേണമെങ്കിൽ രണ്ടാമതും ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ല കുറുകിയ തേങ്ങാപ്പാൽ അത് നമ്മൾ ആവശ്യാനുസരണം നോക്കിയിട്ട് കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം നല്ല കുറുകിയ തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് സംഭവമായിട്ട് വന്നു ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പ് അപ്പം നല്ല കുഴഞ്ഞ കുഴഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന കപ്പ തന്നെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പം ചന്തയിൽ പോയി മേടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ സത്യം പറയുമ്പോൾ എത്ര ദിവസമായിരുന്നു അറിയാമോ ഈ പാൽക്കപ്പ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കുന്നു കറക്റ്റ് കപ്പ കിട്ടാഞ്ഞിട്ടാണ് ഇനി ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധികം തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി ചെറുതായിട്ട് ഇനി ഇത് താളിച്ചോദിക്കാം ഉപ്പ് നോക്കോട്ടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറിയ ഉപ്പും കൂടി വേണം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് എനിക്കിഷ്ടം ഇങ്ങനെ കോരി ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ നല്ല തിക്കായിട്ട് ആ പാത്രത്തിൽ വന്നിരിക്കണം ഓക്കെ ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് താളിക്കാം നല്ല ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ താളിച്ചത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കുന്നു കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ താളിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എണ്ണയുടെ ടേസ്റ്റ് ഓക്കെ സാധാരണ ഒരു താളിക്കലിന് കടുക് വറ്റൽമുളക് കറിവേപ്പില ഇതിന് എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചേർക്കും എണ്ണ നല്ല ചൂടായി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇടാം വൺ ടീസ്പൂൺ കടുക് തുടങ്ങി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുഴുവൻ കുരുമുളക് ഇത് നന്നായിട്ട് വറക്കണം പിന്നെ ഇത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി നീളത്തിലായിരുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി രണ്ടും ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഒരു ആറ് കൊച്ചുള്ളി നീളത്തിലായിരുന്നത് നീളത്തിലും വട്ടത്തിലും ഒക്കെ ഖനം കുറച്ച് എന്താ അതുമായി ഈ കുരുമുളക് എടുത്തത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് കടിക്കണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു എന്താ പറയുക സ്പൈസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു ആഡഡ് ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കും എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് നോക്കട്ടെ ചെറുതായി കളർ മാറാൻ തുടങ്ങുന്നു ഈ സ്റ്റേജിൽ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ ഉള്ളിയുടെ നിറം മാറുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആ മാറി തുടങ്ങി ഇനി അറ്റൽ മുളകും കൂടി ചേർക്കുക എല്ലാം ഭാഗത്തിന് മുഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓൾ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഇനി നേരെ ആ പാൽക്കപ്പടം വെള്ളമായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ പാൽക്കപ്പട ചട്ടി എടുത്ത് വെക്കട്ടെ ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുവാണ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭാഗത്തിന് കറക്റ്റ് ഭാഗത്തിനാണ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കരിയാൻ പാടില്ല കരിയാണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് മൊഴിഞ്ഞ് കിട്ടണം റെഡി പൊളി പാൽക്കപ്പായസ് റെഡി ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഇഞ്ചിയുടെയും ഉള്ളിയുടെയും കുരുമുളകിൻ്റെയും ഒക്കെ സ്വാദ് പാൽക്കപ്പയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരും അപ്പം എക്സ്ട്രാ ഇത് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ആ കുരുമുളക് ഒന്ന് കടിച്ചാൽ മതി പൊട്ടിക്കിട്ടും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു രക്ഷയില്ല ഇത് മീൻ ഇറച്ചി ബീഫ് എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും ആകാം കൂടാണ്ട് വെജിറ്റേറിയൻസിനാണെങ്കിൽ നല്ല കാന്താരി ചുമ്മതി മോർ ദാൻ എനഫ് ആണ് കേട്ടോ അടിപൊളിയായിരിക്കും ഇനി ഞാൻ മത്തി കുഴമ്പ് വയ്ക്കാൻ പോകും ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത്തിക്കുഴമ്പ് മത്തിക്കുഴമ്പിന് വേണ്ടത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു മസാല ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബിരിയാണി മുളക് കൂടി എടുക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് വലിയ മത്തി ആണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ഇതിപ്പോൾ വലുതും ചെറുതും എല്ലാം കൂടി മിക്സാണ് അതുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപതെണ്ണം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബിരിയാണി മുളകിൻ്റെ പൊടി പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ച് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം കാൽ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ ആകാം ഒരല്പം ഉലുവാപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി പിന്നെ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് അതാണ് മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഉലുവാപ്പൊടി കൂടരുത് ഒരു കയ്പ് രസം വരും കാൽ ടീസ്പൂൺ ധാരാളം മതി കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം ഇതൊരു സിമ്പിൾ മിക്സിങ് ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ കൈ വെച്ച് കഴിക്കുമ്പോളേ അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഇച്ചിരി നേരം ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കല്ലിൽ അരച്ചതുപോലെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചറിലേക്ക് കിട്ടും നല്ല കുതിർന്ന് വരും മുളകൊക്കെ
ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്കാണ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇത് ഇതുപോലെ വരഞ്ഞ് വെച്ച മത്തി ഇത് വലുതും ചെറുതും ഉണ്ട് വലുത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ചെണ്ണം എണ്ണി എടുത്തോളൂ അതിപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടെന്ന് പറയാം വേണമെങ്കിൽ അടുപ്പിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ചെറുതായതുകൊണ്ട് ചെറിയ മീനല്ലേ ഒത്തിരി അടുപ്പിച്ച് വരഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോകും ഫുൾ മീനും ഇതുപോലെ പുരട്ടി വയ്ക്കാം പുരട്ടി വയ്ക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് വൺ അവർ എങ്കിലും മാരിനേഷൻ അപ്പോൾ മസാലയിൽ പൊരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ സെറ്റായിരിക്കുന്നു ഇനി ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരട്ടെ ചട്ടി നല്ലതായിട്ട് ചൂടാകട്ടെ എന്നിട്ട് ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം ആദ്യം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിൽ നമ്മൾ അധികം മസാല ഒന്നും ചേർക്കില്ല ഇത് വളരെ കുറച്ച് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ മസാല അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ ഉള്ളി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിർബന്ധമില്ല സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അണ്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്വാദ് അറിയാൻ പറ്റും വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കട്ടെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ഒന്നര വരെ ആകാം ഓക്കെ ഒന്നിങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഫ്രഷ് ഇങ്ങനെ നിരത്തിയിടാം നമ്മൾ മീൻ വറുക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നിറയെ കറിവേപ്പില ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് മീൻ മസാല പൊതിഞ്ഞ മീൻ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വയ്ക്കാം തീ അല്പം കുറയ്ക്കട്ടെ ഇതെല്ലാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തീ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ബാക്കി മസാലയും കൂടി ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് വരട്ടെ നമ്മൾ എടുത്ത മസാല ഒന്നും കളയണ്ട ബാക്കി വരുന്നത് ഇതുപോലെ ഇതിനകത്തേക്ക് തന്നെ ചേർക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് വലിയ പീസ് കുടമ്പുളി വെള്ളത്തിൽ അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിരാൻ വെച്ചിരുന്നു അതിങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഹാഫ് അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിലാണിത് കുതിരാൻ വെച്ചിരുന്നത് അതോടുകൂടി തന്നെ കുഴിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇത് അടച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂർ ഏറ്റവും ചെറിയ തീയിൽ ഇട്ടേക്കുക പാത്രം അടച്ചിട്ട് പിന്നെ പാത്രം ഒന്ന് അടച്ചിട്ടിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കുക ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ എന്നിട്ട് നോക്കാം പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം എടുത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കണ്ട ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങ് വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വെറ്റി റെഡിയായി വരും ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്തു ഏതാണ്ട് വെറ്റാറായി പത്തിക്കുഴമ്പ് ഏകദേശം റെഡി എന്ന് പറയാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്രഷ് കറിവേപ്പില വീണ്ടും ചേർക്കാം നിറയെ കറിവേപ്പിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സീക്രട്ട് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് കുറച്ചുകൂടി വെളിച്ചെണ്ണ നല്ല പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ എക്സ്ട്രാ വീണ്ടും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഇനി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ലല്ലോ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ നത്തിങ് ആൻഡ്സ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പിന്നെ ആ കുടമ്പുളിയുടെ ഒരു ഇച്ചിരി ഒരുപാട് ടേസ്റ്റ് പക്ഷെ അതിങ്ങനെ കിടന്ന് വറ്റി ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് അരപ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മീനിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം വീണ്ടും ആ ഒരു ചെറിയ തീയിലാണ് ഇങ്ങനെ തുറന്നിടുന്നു ആ എണ്ണ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞ് വരട്ടും അത്തിക്കുളമ്പ് റെഡി എന്നെ അല്ല പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ പാൽ കപ്പയ്ക്ക് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി ചട്ടിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോഴും ഇത് ഇതെന്നൊരു ചൂടുണ്ടല്ലോ അതിലിരുന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് വെറ്റും അപ്പോൾ ശരിക്കും ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കും ചാറൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല സാധാരണ ഗതിയിൽ ആ ചാറും കൂടി വെറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഓക്കെ ഇനി ആ ഇതിലിരുന്നൊന്ന് റെഡി ആവട്ടെ അത്ര ഉള്ളൂ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തീ തിളയ്ക്കാൻ നോക്കി ഇതാ ചട്ടിയുടെ ചൂടാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ അവയെ ഒന്നും ഇട്ടളക്കില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത്ര നേരം ഇടയ്ക്കൊരു മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്തു അത്രേ ഉള്ളൂ കഴിഞ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഒരു ഇല ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് പാൽ കപ്പ ഇതിപ്പോൾ അര കിലോ കപ്പയിലാണ് ഞാൻ പാൽ കപ്പ ഉണ്ടാക്കിയത് ധാരാളം ഒരു നാല് പേർക്ക് സുഖമായിട്ട് കഴിക്കാം ഇവിടെ വറ്റിയിരിക്കുന്നത് മത്തി അതിൻ്റെ ചാറൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓ യെസ് അരപ്പ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആവശ്യമില്ല ഈ രീതിയിലാണ് കഴിക്കേണ്ടത് വാ എന്താ തന്നെ അറിയാലോ ഗംഭീര ഇനി കഴിക്കാം എന്തെനിക്ക് കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റാണ് ഓ പാൽക്കപ്പാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ മീനിനെ ഞാൻ കാണിച്ചാൽ അതെ നന്നായിട്ടിങ്ങനെ വെന്തിങ്ങനെ അരപ്പൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് പിടിച്ചതെങ്കിൽ നോക്കി ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണിത് മത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ വളരെ ഒമേഗ ത്രീ ആ പാൽക്കപ്പയും മത്തിയും കൂടെ ഒരു രക്ഷയില്ല പൊടി കോമ്പിനേഷൻ മത്തി ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഇട്ടപ്പോൾ എന്തിങ്ങനെ നല്ല റെഡി ആയിരിക്കും വേണം പുളിയും എരുവും ഒക്കെ ആയിട്ട് സൂപ്പർബ് കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കും നിർത്താൻ തോന്നില്ല എനിക്ക് ഇച്ചിരി ലൂസായിട്ടാണ് ഇഷ്ടം കപ്പ ചിലർ കുറച്ചുകൂടി കട്ടിക്ക് ചെയ്യും വെജിറ്റേറിയൻസിന് നല്ലൊരു കാന്താരി ചമ്മന്തി അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ അരച്ചൊരു കാന്താരി ചമ്മന്തി ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ സൂപ്പർബാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെന്തായാലും എടുത്ത് കഴിച്ച് തീർക്കട്ടെ അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അതെനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും എൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി പാൽക്കപ്പയും മീനും ഒക്കെ ആയിട്ട് മത്തിക്കുഴമ്പ് മത്തിക്കുഴമ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു പാടുമില്ലല്ലോ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കൊച്ചുള്ളി അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് പൊടികളുടെ ഒരു കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അത് അരച്ചാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പൊടിയായിട്ടാകാം സെലൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ശരിക്കും ചോറ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട എന്തായാലും മാർക്കറ്റിൽ പോയത് വളരെ സഫലമായി എന്ന് തന്നെ പറയാം നമ്മുടെ ചന്തയിലൊക്കെ പോയി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ ഈ വീഡിയോ സന്തോഷം അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് പിന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് വരാൻ മറക്കണ്ട 